வெல்கம் டு ஹெல்த்தி ஃபுட் கிச்சன் இன்றைக்கி நம்ம பாசி பயிர் வச்சு மசாலா தோசை செய்ய போகிறோம் இதுக்கு ஷைடிஸ் வந்து தேங்காய் சட்னி ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் உள்ள மசாலா இருக்கிறதுனால சில பேர் வந்து அதே போதும்னு நினைப்பாங்க தேங்காய் சட்னியும் நல்லாயிருக்கும் நான் இன்றைக்கி தக்காளி சாம்பார் வச்சுருக்கேன் இப்போ எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் ரவை வந்து நூறு கிராம் எடுத்திருக்கேன் இது நூறு கிராம் கப்பு அதாவது அரை உலக்குன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அந்த கப்பு நூறு கிராம் ரவை ஜீரகம் அரை டீஸ்பூன் சோம்பு ஒரு டீஸ்பூன் இஞ்சி கொஞ்சம் புதினா கறிவேப்பில கொஞ்சம் இதில் பாசி பயறு வந்து நமக்கு ரவை எடுத்த கப்லே அரை கப் எடுத்து ஊற வச்சேன் ஊறவும் உங்களுக்கு நிறைய இருக்கு அதாவது ஐம்பது கிராம் இதில் தேவையான அளவுக்கு உப்பு போடுங்க நம்ம இது இது வந்து இந்த தோசையில் வந்து நம்ம உள்ள மசாலா வேற வைக்க போகிறோம் அந்த மசாலையில் வேற உப்பு இருக்கும் அதனால் கவனமாக போட்டுக்கோம் இதில் தயிர் வந்து ஒரு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் இதை அரைச்சிருவோம் இப்போ கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றியே அரைச்சிட்டோம் இது வந்து ரவை சேர்த்துருக்கிறதுனால கொஞ்சம் ரவை கொஞ்சம் நேரத்தில் தண்ணியை உறிஞ்சி இருக்கும் மாவு இருக்கும் உங்களுக்கு இந்த வெள்ளை ரவை போட பிடிக்கலை அப்படின்னா நீங்கள் கோதுமை ரவை சம்பா ரவை இருக்கு இல்லையா அதை கூட போட்டுக்கலாம் ரவை கோதுமை ரவை கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கும் அதை மிக்சியில் தனியாக இருக்கும் அரைச்சிக்கிட்டு அப்புறம் மற்றதெல்லாம் சேர்த்து அரைக்கலாம் இது மாவு பத்து நிமிஷம் ஊறட்டு அதுக்குள்ளே நம்ம மசாலையை ரெடி பண்ணிடுவோம் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் ஆயில் ஊற்றியிருக்கேன் இப்போ ஜீரகம் வந்து அரை ஸ்பூன் போட்டுக்கோம் இதில் நான் ரெண்டு வெங்காயம் நறுக்கி வச்சுருக்கேன் நைஸாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன் வெங்காயம் கொஞ்சம் நல்லா வதங்கட்டும் இந்த மசாலையில் தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துருவோம் தோசையில் வேறு சேர்த்துருக்கோம் வெங்காயம் நல்லா வதங்கிடுச்சு இதில் எல்லார் வீட்லேயும் குழம்பு மிளகாய் தூள் கண்டிப்பாக இருக்கும் உங்களுடைய உறப்புக்கு தகுந்த அளவுக்கு நீங்கள் போட்டுக்கோங்க நான் ரெண்டு தக்காளி பழம் போகிறேன் ரெண்டு தக்காளி பழத்துக்கு தேவையான அளவுக்கு நான் சேர்த்துக்கிறேன் இதில் தக்காளி பழம் தண்ணியே ஊற்றக்கூடாது இந்த தக்காளியில் இருக்க தக்க இது தண்ணியும் நல்லா வற்றி நல்லா இறுக்கி மசாலா மாதிரி வரணும் கொஞ்சம் நேரம் இங்கே நல்லா வேகட்டும் மசாலா தண்ணியே இல்லாமல் நல்லா இறுகி நல்லா வந்துருச்சு மசாலா ரெடி நீங்கள் தோசையை ரெடி பண்ணிடுவோம் இதில் நீங்கள் உருளைக்கிழங்கு கூட போட்டுக்கலாம் உருளைக்கிழங்கு போட்டால் கொஞ்சம் ஹெவியாக இருக்கும் பாசி பேர் வேறு போடுறோம் குழந்தைங்களுக்கு செரிமானம் ஆகும் வயசானவங்களுக்கு கொஞ்சம் சிரமமாக இருக்கும் அதனால் நான் வெங்காயம் தக்காளி மட்டும் போட்டிருக்கேன் ரெடி ரொம்ப சூப்பராக ரொம்ப சாஃப்டாகவும் இருக்குது இதை ஸ்கூலுக்கு குழந்தைங்களுக்கு கொடுத்துறதா இருந்தால் கடைசியாக ஒரு கா தாளித்து கொட்டினீங்கன்னா ட்ரை ஆகாமல் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இப்படி கொடுத்தாலும் நல்லாயிருக்கும் இன்னும் தாளித்து போட்டிங்கன்னா இன்னும் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நாங்கள் கா எல்லாம் எடுத்துகிட்டு உங்களுக்கு தாளித்து காமிக்கிறேன் இப்போ தாளிக்கிறதுக்கு ஒரு ஸ்பூன் மட்டும் ஆயில் ஊற்றியிருக்கேன் ஒரு ஸ்பூன் ஆயிலில் ஒரு கால் ஸ்பூன் கடுகு எள் ஒரு ஸ்பூன் 
அரை ஸ்பூன் கூட போதும் கறிவேப்பில் கொஞ்சம் அமர்த்திட்டேன் பாசி பயிர் மசாலா தோசை ரெடி ஆகிடுச்சு உனக்கு பிச்சு காணிக்கிறேன் நல்லா சாஃப்டாக இருக்கும் 